கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிர்த்தெழுந்த தினம் ஈஸ்டர் பண்டிகையாக இன்று உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டாட்டம் உலக புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலி புனிதமிக்க இந்த இரவை ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் மாட்சியால் ஒளிர்விக்கின்றி உமது திரு அவையின் அனைவரும் உம் சொந்த மக்கள் எனும் மனப்பாங்கை தூண்டி எழுப்பியர்களும் அதனால் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலம் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமானோர் உற்சாகமாக பங்கேற்பு அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி வேளாங்கண்ணி பேராலயம் உட்பட பல்வேறு திருச்சபைகளில் தத்ரூபமாக அரங்கேற்றப்பட்ட இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நிகழ்வு வான வேடிக்கைகளுடன் ஈஸ்டர் பண்டிகையை வரவேற்ற கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபைகளில் நேற்று இரவு பதினோரு மணி முதல் அதிகாலை இரண்டு மணி வரை ஈஸ்டர் பண்டிகை சிறப்பு வழிபாடு ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் புத்தாடை அணிந்து பங்கேற்பு தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள தேவாலயங்களில் ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாட்டம் கோலாகலம் பெந்தகோஸ்தே உள்ளிட்ட பல்வேறு திருச்சபைகளில் அதிகாலை நான்கு மணி முதல் சிறப்பு வழிபாடு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் களை கட்டிய ஈஸ்டர் பண்டிகை அனைத்து கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலும் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி சிறப்பு வழிபாடு ஈஸ்டர் பண்டிகையையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து அன்பிற்கும் இரக்கத்திற்கும் அடையாளமாக விளங்கும் இயேசு கிறிஸ்து அமைதியின் பாதையில் மக்களை வழிநடத்தட்டும் என்று பதிவு தமிழகத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் மொத்தமாக தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது வேட்பாளர்கள் போட்டி எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு ஆண் வேட்பாளர்களும் எழுபத்தி ஆறு பெண் வேட்பாளர்களும் களமிறங்குவதாக அறிவிப்பு தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக கரூர் மக்களவை தொகுதியில் ஐம்பத்தி நான்கு வேட்பாளர்கள் போட்டி குறைந்தபட்சமாக நாகை தொகுதியில் ஒன்பது பேர் மட்டுமே களத்தில் இருப்பதாக அறிவிப்பு தமிழ்நாடு எப்போதும் புண்ணிய பூமியாகத்தான் இருக்கும் மத அடிப்படையில் துண்டாட நினைக்கும் பாஜக பாவிகளின் மண்ணாக மாறவே மாறாது திமுக இருக்கும் வரைக்கும் மோடி மஸ்தான் வித்தை பலிக்காது என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திட்டவட்டம் தமிழ்நாடு எப்போதுமே புண்ணிய பூமியே தான் இருக்கும் நாட்டை மத அடிப்படையில் துண்டாட நினைக்கும் பாஜக பாவிகளோட மண்ணா மாறவே மாறாது நான் இன்னும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறேன் இங்க திமுக இருக்கிற வரைக்கும் உங்க மோடி மஸ்தான் வித்தை எல்லாம் பலிக்காது
பத்தாண்டுகால பாஜக ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த நாடுமே தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டு நிம்மதியில்லாமல் தவிக்கிறது உச்சநீதிமன்றத்தால் வெளிவந்துள்ள தேர்தல் பத்திர ஊழலால் பிரதமர் மோடி தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சாடல் இப்படி பத்தாண்டு கால பாஜக ஆட்சியில ஒட்டுமொத்த நாடு தூக்கத்தை தொலைச்சிட்டு நிம்மதி இல்லாம தவிக்குது இப்படி நாட்டோட அமைதியையும் மக்களோட நிம்மதியையும் கிடைத்த பாஜக ஆட்சிய நடத்துகிற பிரதமர் மோடி அவர்கள் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தால் வெளிவந்துள்ள தேர்தல் பத்திர ஊழலால தூக்கத்தை தொலைச்சிருக்கார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு வழக்குகள் இருக்கும் இருநூற்று அறுபத்தோரு ரவுடிகள் பாஜகவில் ஐக்கியமாகி இருக்கிறார்கள் எல்லா ரவுடிகளையும் பாஜகவில் வைத்துக் கொண்டு சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி மோடி பேசலாமா என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி இந்த பட்டியலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வழக்குகள் இருக்கிற இருநூத்தி அறுபத்தோரு ரவுடிகள் இருக்காங்க இவங்களுடைய பேர் என்ன பாஜக என்ன பொறுப்பில் இருக்காங்க இவங்க மேல என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்குகள் இருக்குன்னு இந்த பட்டியல்ல தெளிவா இருக்கு எல்லா ரவுடிகளையும் உங்க கட்சியில வச்சுக்கிட்டு சட்டம் ஒழுங்க பத்தி பேசலாமா பாஜகவை பற்றியும் மோடியை பற்றியும் பேச எஜமான் விசுவாசம் தடுக்கிறதா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேள்வி திமுக திமுக தேஞ்சு போன பழைய ரெக்கார்டு மாதிரியே நம்ம பத்தியே பேசுறாரு பாஜக பத்தியும் மோடிய பத்தியும் பேச எஜமான விசுவாசம் தடுக்குதான் பழனிசாமி அவர்களே தேசிய கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் மாநில அரசுகளை மறந்து விடுவதால் கூட்டணி அமைக்கவில்லை பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்காததற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறோம் ஆனால் தமிழகத்திற்கு தேவையான திட்டங்கள் அவர்களால் கொடுக்க முடியவில்லை மாற்றாண்டாய் பிள்ளைகளைப் போல் பார்க்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டை ஆகவேதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை தமிழ்நாட்டுடைய உரிமையை காக்குவதற்கும் தமிழ்நாடு மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெறவும் நிதியை பெறுவதற்கும் நாம் தன்னம் தனியாக நம்முடைய கூட்டணி கட்சி எல்லாம் இணைத்து பாரதிய ஜனதா கூட்டணியிலிருந்து வெளியிலே வந்து நாம் இந்த தேர்தலை சந்திக்கிறோம் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்ட பிறகும் கூட நீங்கள் நலமா என்று கேட்பது நியாயமா கடலூர் மஞ்சக்குப்பத்தில் தேர்தல் பரப்புரையின் போது முதலமைச்சருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி விலைவாசி உயர்ந்துட்டு ஒரு கிலோ அரிசி பதினஞ்சு ரூபா உயர்ந்துட்டு மளிகை சாமானம் நாற்பது சதவீதம் உயர்ந்துட்டு ஸ்டாலின் கேட்கிறாரு தொலைபேசி வாயிலாக நீங்க எல்லாம் நலமானு ஏங்க இவ்வளவு விலைவாசி உயர்ந்த போது நாம் நலமா இருக்க முடியுமா இருக்க முடியுங்களா ஒரு முதலமைச்சருக்கு யார் இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு தெரியல மத்தியில் இந்தியா கூட்டணி அமைந்தால் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக லேப்டாப் வழங்கப்படும் விருத்தாசலத்தில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வாக்குறுதி நாகையில் பாஜக வேட்பாளர் எஸ் ஜி எம் ரமேஷை ஆதரித்து அண்ணாமலை பிரச்சாரம் திமுகவினர் செல்லும் இடங்களில் கருப்பு கொடி காட்டப்படுவதால் பயந்து பயந்து பிரச்சாரம் செய்வதாக விமர்சனம் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பிஞ்சு போன செருப்பு என்று விமர்சித்த அண்ணாமலை செருப்பாலேயே மக்கள் பதில் கூறுவார்கள் என்று திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி பதிலடி கோவில்பட்டியில் தூத்துக்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கனிமொழி பரப்புரை திறந்தவெளி வாகனத்தில் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தோண்டியில் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் சந்திரபிரபாவை ஆதரித்து சீமான் பிரச்சாரம் திருடன் கதையை கூறி திமுக மீது கடுமையான விமர்சனம் 
தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தனின் காரில் சோதனையிட முயற்சி தேர்தல் பறக்கும் படையினருடன் கார் ஓட்டுநர் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு மத்திய சென்னை பாஜக வேட்பாளர் வினோஜ் பி செல்வத்தை ஆதரித்து நடிகை குஷ்பு பிரச்சாரம் திராவிட கட்சிகள் இன்று பார்த்து பயப்படும் அளவிற்கு பாஜக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கூறி வாக்கு சேகரிப்பு பால்கனியில் நின்றவாறு நடிகை குஷ்புவுக்கு பிளையிங் கிஸ் கொடுத்த பெண் வாக்காளர் சென்னை கோபாலபுரத்தில் தேர்தல் பரப்புரையின் போது சுவாரஸ்யம் செங்கலை தூக்குவது சுலபம் ஆனால் திமுக ஆட்சி காலத்தில் இருக்கிற ஊழலை தூக்குவது கடினம் செங்கலை வைத்து பிரச்சாரம் செய்த அமைச்சர் உதயநிதியை கலாய்த்து தள்ளிய அதிமுக நிர்வாகி விந்தியா வடசென்னை மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிடும் சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு கரும்பு விவசாய சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட நாம் தமிழர் கட்சியினரால் பரபரப்பு மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து மூன்று பேர் பலியான விவகாரத்தில் தேடப்பட்டு வந்த சேக்மெட் பப் உரிமையாளர் அசோக் குமார் சென்னை அபிராமபுரம் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார் தேனியில் தீபன் மில் சாலையில் வருமான வரித்துறை சோதனை ஆறு மணி நேரம் நடந்த ரெய்டில் பணம் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல் தமிழகத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரக்கோரிய வழக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் பள்ளி மாணவன் உயிரிழப்பு மூன்று நாட்களாகியும் போலீசார் கண்டுபிடிக்காததால் கிராமத்தினர் சாலை மறியல் போராட்டம் கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே ஈச்சர் வேனை வழிமறித்து குடிபோதை ஆசாமிகள் தாக்கியதற்கு கண்டனம் டிரைவரின் உறவினர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை எட்டாவது கட்டமாக வெளியிட்டது பாஜக அமெரிக்காவுக்கான இந்திய முன்னாள் தூதர் தரஞ்சித் சிங் சந்து பஞ்சாபின் அமிர்தசரஸ் தொகுதியில் களம் காண்கிறார் நாட்டை ஒரு அரசு வழிநடத்துவதாக தெரியவில்லை மாறாக குற்றவாளி கும்பல்தான் நடத்துவதாக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு சரத்பவார் மகள் சுப்ரியா சுலேவை எதிர்த்து உறவினரும் அஜித் பவாரின் மனைவியுமான சுனேத்ரா போட்டி மகாராஷ்டிராவின் பாராமதி மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் அருணாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முதலமைச்சர் பெமா காண்டோ உட்பட பாஜக வேட்பாளர்கள் பத்து பேர் போட்டியின்றி தேர்வு மாநில மக்களுக்கு முதலமைச்சர் நன்றி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து இந்தியா கூட்டணி சார்பில் இன்று போராட்டம் 
டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை நோக்கி பறந்து வந்த செருப்பு அனந்தபூரில் நடைபெற்ற யாத்திரையில் பரபரப்பு ரயில் நிலையங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் என்று பொது இடங்களில் யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக சார்ஜ் போடும் மக்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை சார்ஜ் போடும்போது ஹேக்கர்கள் செல்போனை ஹேக் செய்து டேட்டாக்களை திருட வாய்ப்பு பஞ்சாபில் பிறந்தநாள் கேக்கை ஆனந்தமாக வெட்டி சாப்பிட்ட பத்து வயது சிறுமி உயிரிழப்பு ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட கேக் கெட்டு போயிருந்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் புகார் இமாச்சல பிரதேசத்தின் தர்மசாலாவில் பனிப்பொழிவு எதிரொலி மலை முகடுகள் வெண்மை நிறத்தில் ரம்யமாக காட்சி ஐ பி எல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் இருபத்தோரு ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி நடப்பு ஐ பி எல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுமா இன்று நடைபெறும் பதிமூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது முதன்முறையாக படகு சவாரிக்கு இரட்டை குழந்தைகளை அழைத்து சென்ற நடிகை நயன்தாரா போட்டிங் அனுபவத்தை பெறும் குழந்தைகளின் கியூட் வீடியோ வைரல் புனித சரண பசவேஸ்வராவின் இருநூற்று இரண்டாவது ஆண்டு நினைவு தினம் கர்நாடகாவின் கல்புர்கியில் நடைபெற்ற தேர் திருவிழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க